नाउ फ्रेंड्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी लेकिन इन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स हमारा टारगेट ये चैप्टर में पढ़ना है कंज्यूमर के बिहेवियर को बट कंज्यूमर के बिहेवियर को हम कैसे पढ़ेंगे कंज्यूमर के डिसीजन को समझ कर बिकॉज कोई भी पर्सन डिसाइड करता है वही चीज को हम नोटिस करते हैं उसी से हमको क्या मिलता है बिहेवियर अभी कंज्यूमर डिसीजन किसके बेसिस पे लेता है यूटिलिटी के बेसिस पे मतलब वॉन्ट फॉर सेटिस्फाइंग पावर के बेसिस पे जो प्रोडक्ट में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता होगा बट ऑबियस है वो प्रोडक्ट वो परचेज करते हैं और डिसाइड करते हैं तो बिहेवियर को फाइंड आउट करना है तो डिसीजन समझना है डिसीजन को समझना है तो यूटिलिटी को पढ़ना पड़ेगा अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग कमोडिटी जो होगा ना उसके यूनिट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे मतलब जो प्रोडक्ट तुम परचेज कर रहे थे अगर तुम उसकी क्वांटिटी को ज्यादा परचेज करते या कम परचेज करते मतलब कंज्यूम करते तो उसका इफेक्ट पड़ेंगे यूटिलिटी पे तभी हमको उसके डिसीजन समझ में आएंगे और बिहेवियर मिलेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूटिलिटी तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है तो अगर मुझे यूनिट से आने वाला इफेक्ट पड़ना है प्रोडक्ट की यूटिलिटी पे तो कैसे पढ़ो तो अल्फर्ड मार्शल ने एक टेक्निक बताया था दैट वाज कि तुम यूटिलिटी को नंबर में पढ़ो और वो मेथड को बोलते कार्डिनल मेजरमेंट और कार्डिनल मेजरमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जब भी तुम यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी में आने वाले इफेक्ट से तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर आई मीन टू से कंज्यूमर बिहेवियर मिल जाएगा तो जैसे ही हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का इफेक्ट यूटिलिटी पे पढ़ेंगे तो हमें ये बिहेवियर पता चलेगा लेकिन ये पढ़ेंगे तो कैसे सो देर आर टू वे टू स्टडी द बिहेवियर टोटल यूटिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या इफेक्ट होता है ये टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी नहीं है ये यूटिलिटी को पढ़ने के कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोग इफेक्ट को स्टडी करते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट के यूनिट को चेंज किया जाता है सो देर आर टू कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी स्टडिंग वन विल बी टोटल यूटिलिटी अनदर विल बी मार्जिनिटी सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज टोटल नाउ द फर्स्ट वन इज टोटेबिलिटी टोटलिटी का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज सम का मतलब एडिशन ऑफ ऑल यूटिलिटी डिराइव डिराइव का मतलब होता है मिलना सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज डिराइव बाई द कंज्यूमर कंज्यूमर को जितना भी यूटिलिटी मिलेगा उन सब का एडिशन फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम मतलब जितना भी कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी जितनी भी होगी सबको एड करो यू विल गेट टोटलिटी सो टोटलिटी तो काफी सिंपल है एडिशन या समेशन ऑफ ऑल यूटिलिटी ना तो सेकेंड कॉन्सेप्ट वॉज मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने मैंशन किया है एडिशनल यूटिलिटी एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर को जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी बट कब डिराइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा विल बी कॉल्ड एज मार्जिन यूटिलिटी तो मार्जिन इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम सो टोटल का मतलब सम ऑफ ऑल सबका एडिशन मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो उसको मिलेगा एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे विल बी कॉल्ड एज मार्जिन यूटिलिटी अभी ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल नाउ ओवर ईयर वी आर सीइंग दैट आई एम मेंशन दैट इज यूटिलिटी स्केड्यूल स्केड्यूल क्या होता है स्केड्यूल का मतलब एक टेबल होता है इकोनॉमिक्स में हम लोग जब भी टेबल का यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज अ स्केड्यूल अभी ये टेबल किसका है यूटिलिटी का और हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं यूनिट्स के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है यूटिलिटी सो इमेजिन करो कि अगर आप कोई भी कमोडिटी फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला लेट्स फॉर सेक इट इज एट मतलब आपने पहली बार वो कमोडिटी कंज्यूम किया और आपको यूटिलिटी कितना मिल रहा है एट का मिल रहा है नॉट टेल मी स्टूडेंट्स अगर यही चीज आप सेकेंड टाइम कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी थोड़ा कम मिलेगा ना क्यों बट ऑब्वियस है पहली कमोडिटी जब भी मिलती है तो एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं और सेटिस्फेक्शन भी क्या मिलता है ज्यादा मिलता है लेकिन वही चीज जब भी सेकेंड टाइम मिलती है तो सेटिस्फेक्शन कम होता है ये चीज आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हो काफी बार हम लोग कोई भी चीज पहली बार खाते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन वो चीज के क्या होते हैं हाई होते हैं और हमें यूटिलिटी भी जो मिलता है वो ज्यादा मिलता है लेकिन वही चीज सेकेंड टाइम खाएंगे तो 
कम मिलता है नया शर्ट परचेज किया वहां पर भी आप क्या नोटिस करोगे कि फर्स्ट टाइम वो शर्ट को पहनोगे देन बट ऑफ यू विल गेट मोर यूटिलिटी लेकिन वही शर्ट को सेकेंड टाइम पहनोगे यू विल गेट लेस यूटिलिटी सो फर्स्ट यूनिट पे फॉर एग्जाम्पल यू गॉट एट सेकेंड मतलब एक एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा सिक्स हो गया ये मार्जिन यूटिलिटी और कंज्यूम करोगे तो और कम होगा तो मैंने यहां पे बताया थर्ड कंज्यूम करने पे यूटिलिटी क्या हो रहा है और कम होकर फोर हो गया फोर्थ कंज्यूम करने पे और कम होगा फिफ्थ कंज्यूम करने पे और कम होकर जीरो हो जाएगा मतलब यहां पर तुम पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके हो अभी और कंज्यूम करोगे तो प्रॉब्लम हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन जैसे कि अगर कोई चीज तुम्हें पसंद है और तुम उसको खाते ही जाओ खाते ही जाओ तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर तुम में ऐसा फील होता है कि बस हो गया नाउ आई एम सेटिस्फाइड और अगर गलती से तुम और खाओगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम सो वहां पर तुम्हें यूटिलिटी मिलेगा नहीं डिस यूटिलिटी क्रिएट होगा तो तुमने यहां पर देखा फर्स्ट यूनिट पे यू आर गेटिंग एट सेकेंड पे यू आर गेटिंग सिक्स थर्ड पे यू आर गेटिंग फोर फोर पे यू आर गेटिंग टू फाइव पे यू आर गेटिंग जीरो एंड सिक्स पे यू आर गेटिंग माइनस टू और हर एक बार जो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो वो चीज को मैंने यहां पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है अभी टोटल डी के कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं टोटल डी का मतलब क्या होता है एडिशन एक कंज्यूम करोगे आठ मिला था तो टोटल भी कितना होगा आठ होगा सेकेंड मतलब एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो एक्स्ट्रा कितना मिला सिक्स पहले वाले से एट सेकेंड वाले से सिक्स तो टोटल कितना हो जाएगा यस फोर्टीन सम ऑफ ऑल यूटिलिटी है थर्ड कंज्यूम करोगे और चार मिला तो टोटल कितना हो जाएगा एटीन फोर्थ कंज्यूम करोगे और दो इंक्रीज होगा टोटल कितना होगा ट्वेंटी फिफ्थ पे तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मतलब ट्वेंटी का ट्वेंटी रहेगा लेकिन अगर सिक्स कंज्यूम करोगे तो वहां पर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा नहीं जैसे मैंने पहले ही बताया कम हो जाएगा सो टोटल यूटी तो बहुत सिंपल है तुम नोटिस कर रहे हो कि मैं ऐड कर रहा हूं बट ऐड किसको कर रहा हूं मार्जिन यूटिलिटी अभी यहां पर ध्यान दो मैंने फॉर्मूला लिखा था टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट समेशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ये जो साइन मैंने पुट अप किया हुआ है उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं जिसका मतलब समेशन मतलब एडिशन एडिशन ऑफ वॉट मार्जिन यूटिलिटी तो जब भी तुम दो कंज्यूम करोगे तो दो मार्जिन यूटिलिटी को ऐड करो चार कंज्यूम करोगे चार को ऐड करो पांच कंज्यूम करोगे पांच को ऐड करो तो जब भी तुम लोगों को यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है तो तुम्हें सिर्फ क्या करना होगा ऐड करना होगा और यहां पे मैंने वो फॉर्मूला बताया टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और एक चीज देखते फर्स्ट पे तुम्हें टोटल कितना मिला था एट मिला था सेकेंड पे तुम्हें कितना मिल रहा है फोर्टीन एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है सिक्स यस yes? अभी ये सिक्स तुम कैसे बता पाए फोर्टीन अभी मिला उसके पहले एट मिला फोर्टीन माइनस एट सिक्स उसी तरह मैं थ्री का भी चेक कर सकता हूं एटीन माइनस फोर्टीन फोर आ जाएगा फोर्थ का चेक करो ट्वेंटी माइनस एटीन टू आ जाएगा तो अगर मुझे मार्जिन यूटिटी थर्ड का फोर्थ का चेक करना है तो वो टाइम पे टोटल कितना था वो और उसके पहले कितना था दोनों को क्या करने का माइनस मैंने ये फॉर्मूला भी यहां पर बताया मार्जिन यूटिटी ऑफ एन मीन्स कोई भी नंबर का यूटिलिटी तुम्हें फाइंड आउट करना है तो वो टाइम पे टोटल यूटिलिटी कितना है वो फाइंड आउट करो और उसके पहले कितना था वो फाइंड आउट करो और दोनों को क्या करोगे माइनस यहां पर तुम्हें क्या मिल जाएगा मार्जिनल तो मैंने तुम लोगों को टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया सेकेंड थिंग मार्जिन यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया फॉर्मूला क्लियर हुआ टोटल यूटी का क्या है मार्जिनल का क्या है और इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्केड्यूल का यूज किया जिसको बोलते हैं यूटिलिटी स्केड्यूल और ये टेबल के थ्रू हमने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाती है कम होती है और टोटल यूटी बढ़ रही है लेकिन बढ़ने की स्पीड ध्यान से देखोगे तो कम होगी अभी हम यही चीज को डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे